హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్సీఆర్టీ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎన్సీఆర్టీ పాలిటీ అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ లైఫ్ పార్ట్ వన్లో చాప్టర్ త్రీ వాట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో చాప్టర్ వన్లో మనం డైవర్సిటీ అంటే ఇండియా అనేది ఎంత వైవిధ్యమైన దేశమో తెలుసుకున్నాం సెకండ్ చాప్టర్లో ఇంత వైవిధ్యమైన దేశంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ క్యాస్ట్ సోషల్ గ్రూప్స్ పరంగా జాబ్స్ దగ్గర వాటిని ఎలా వివక్ష జరుగుతుందో అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఈ థర్డ్ చాప్టర్లో వాట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అసలు గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ సో ఎవ్ ఫస్ట్ పాయింట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఎవ్రీ కంట్రీ నీడ్స్ టు మేక్ డెసిషన్స్ అండ్ గెట్ థింగ్స్ డన్ అంటే ప్రజలందరూ కలిసి ఒక దేశంగా ఏర్పడినప్పుడు ఆ దేశానికి కావాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి వాటికి కొన్ని డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ ఆ డెసిషన్స్ తీసుకొని వాటిని కంప్లీట్ చేయగలగాలి సో ప్రతి కంట్రీకి ఒక గవర్నమెంట్ అనేది కావాలి అండ్ ఈ డెసిషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్స్ అండ్ స్కూల్స్ అనేవి నిర్మించాలి సో ఎక్కడ నిర్మించాలి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి ఆ ఖర్చు అనేది తీసుకురావాలి అనేది చూసుకోవాలి అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ సో వెజిటేబుల్స్ ప్రైస్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటాయి సో బాగా పెరిగినప్పుడు వాటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి ఎవరు తగ్గించాలి అలాగే ఇంక్రీజ్ సప్లై ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇప్పుడు మనం సిటీస్లో చూసుకున్నా కొన్ని ప్లేసెస్ చూసుకున్నా ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై అనేసి అసలు ఆ విలేజెస్కి లేవు అండ్ సిటీస్కి కూడా సరిపడా అంత ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా సప్లై అవ్వట్లేదు సో అసలు ఆ సప్లైని అనేది ఎలా పెంచాలి దానికి అయ్యే ఖర్చు గురించి దాని గురించి మొత్తం ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనకి సంథింగ్ ఒక ఒకటి కావాలి అలాగే యాక్షన్ ఆన్ సోషల్ ఇష్యూస్ లైక్ టు హెల్ప్ పువర్ పువర్ పీపుల్ ఉన్నారు బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళు ఉంటారు మనం ఎకనామిక్స్లో చూసాం బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళు ఉంటారు సో వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసి వీళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వీళ్ళని సమాజంలో ఇంకా మెరుగుపరచడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సో ఒక కంట్రీలో చూసుకుంటే మనకి చాలా రకాలైన డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేయగలగాలి సో ఎవ్రీ కంట్రీ నీడ్స్ ఏ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న ఇవే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు కూడా తెలుసు వీటన్నిటినీ అవి డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ ముందుకు వెళ్ళాలి సో దానికి ఒక ప్రతి కంట్రీకి ఒక గవర్నమెంట్ అనేది కావాలి ఆల్సో ఈ గవర్నమెంట్ ఇట్ రన్స్ రైల్వే సర్వీసెస్ మొత్తం రైల్వేస్తో ఏ ఏ ప్లేస్ నుంచి ఎక్కడికి ట్రైన్ వెళ్ళాలి అనేది మొత్తం రైల్వే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అండ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బౌండరీస్ ప్రతి దేశానికి సరిహద్దుల్లో ఇంకొన్ని దేశాలు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఉంటే గనక అక్కడ సరిహద్దులు అనేటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ మిగతా ఉన్న కంట్రీస్తో కూడా రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా మంచిగా ఉండాలి సో ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ అనే దానికి చాలా రకాల ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఎయిడ్ అండ్ అసిస్టెన్స్ టు గివ్ పీపుల్ ఇన్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అంటే ఒక ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక సునామి వచ్చినప్పుడు కానీ రీసెంట్గా మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ టైంలో వీడియో చేస్తున్నప్పుడు రీసెంట్గా మనకు ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కేరళ ఫ్లడ్స్ అండ్ బీహార్లో జరిగిన ఫ్లడ్స్ సో ఈ ఫ్లడ్స్ టైంలో ఒక గవర్నమెంట్ అనేది అక్కడ ఉన్న పీపుల్ అందరినీ రక్షించడం కానీ వాళ్ళకి ఫుడ్ సప్లై చేయడం కానీ అసిస్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంటే చూసుకోవాలి సో ఇప్ ఇప్పటికీ మీకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఒక గవర్నమెంట్కి అసలు ఎన్ని పనులు ఉంటాయో చేయడానికి సో ఇలా మేనేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అనేది మొత్తం కంట్రీలో తీసుకుంటే త్రీ లెవెల్స్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఉంది అవి ఏంటంటే లోకల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ కంట్రీ లెవెల్ లోకల్ లెవెల్ అంటే మన విలేజ్లో పంచాయత్స్ అనుకోండి విలేజెస్లో టౌన్స్లో ఉండే చిన్న చిన్న గవర్నమెంట్స్ అక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి స్టేట్ లెవెల్లో మనకి ప్రతి స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేది ఉంటాయి అలాగే కంట్రీ లెవెల్లో హోల్ కంట్రీగా తీసుకుంటే ఈ లోకల్ లెవెల్ని అండ్ ఈ అన్ని స్టేట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసి వాటిని చూసుకోవడానికి కంట్రీ లెవెల్లో ఇంకో గవర్నమెంట్ ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ అనేది అట్ త్రీ లెవెల్స్ కంట్రీ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ లోకల్ లెవెల్ సో ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఉన్నాక గవర్నమెంట్ అనేది లాస్ చేయాలి అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫాలో ఇట్ సో గవర్నమెంట్ మేక్స్ లాస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు
అంటే ఒక పద్ధతికి ఒక రూల్స్ అనేది రాసుకొని అది ఫాలో అవ్వాలి సో ఆ రూల్సే గవర్నమెంట్ లాస్ అంటుంది సో గవర్నమెంట్ అనేది లాస్ చేస్తే ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దట్ కంట్రీ హ్యాస్ టు ఫాలో ఇట్ మనం అందరం ఆ లాస్ని ఫాలో అవ్వాలి సో గవర్నమెంట్ అనేది లా చేశాక వాటిని ఎన్ఫోర్స్ కూడా చేయాలి లేకపోతే ఎవరు పాటించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక లా చేస్తుంది ఏ లా అంటే అందరూ బైక్ నడిపేటప్పుడు పక్కగా హెల్మెట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ నడిపే వాళ్ళందరికీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి అని ఒక లా చేసింది ఇప్పుడు ఆ లాని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి ఏం చేస్తుందంటే ఎవరెవరైతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడుపుతారో వాళ్ళకి ఫైన్ వేయడం లాంటిది చేస్తుంది సో లా చేయడమే కాదు ఆ లాని పాటించకపోతే ఏం చేయాలో కూడా గవర్నమెంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది బికాస్ వితౌట్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్ నో యూస్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోతే ఎటువంటి పనిష్మెంట్ కానీ లేక ఎటువంటి పరిహాసనాలు లేకపోతే ఆ లాని ఎవరు పాటించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా ఎవరు నడపకూడదు అని పెట్టి ఏ ఫైన్ సిస్టమ్ ఏం లేదనుకోండి ఎవరు ఫాలో అవ్వరు సో ఆ లా అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి కూడా గవర్నమెంట్ కొన్ని యాక్షన్స్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట వాటినే గవర్నమెంట్స్ యాక్షన్స్ అంటారు ఇది గవర్నమెంట్ తరఫున యాక్షన్ సో డ్రైవింగ్ లైసెన్సే కదా మనకి ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో గవర్నమెంట్ ఒక లా చేసింది ఆ లా కనుక పాటించకపోతే అది ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది సో అలాగే పీపుల్స్గా మనం కూడా లా అనేది సరిగ్గా పాటించకపోతే మనం కూడా మన వైపు నుంచి కొన్ని యాక్షన్స్ చేయొచ్చు వాటినే పీపుల్స్ యాక్షన్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ కెన్ అప్రోచ్ కోర్ట్స్ ఇఫ్ లా ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ ఒక పర్టికులర్ లా కనుక ఉన్నది ఉన్నట్టు ఫాలో అవ్వకపోతే మనం కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఈ లా అనేది ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఫాలో అవ్వట్లేదు అని అప్పుడు కోర్ట్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఆ సెట్టన్ డిపార్ట్మెంట్ని సరిగ్గా ఫాలో అవ్వమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ జాబ్ జాబ్కి అప్లై చేసినప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ పర్సన్ ఒక ప్రాంతం వాడు కానీ ఒక భాష మాట్లాడతాడని లేదా హీ బిలాంగ్స్ టు ఒక పర్టికులర్ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాడు కానీ అన్న బేసిస్ మీద కనుక జాబ్ రిజెక్ట్ చేస్తే అదొక సీరియస్ క్రిమినల్ అఫెన్స్ మన కంట్రీలో సో మన కంట్రీలో ఒక లా అనేది ఉంది ఒక పర్సన్ని అన్న స్కిల్ బట్టి తీసుకోవాలి కానీ అతను ప్రాంతం బట్టి కానీ క్యాస్ట్ పరంగా కానీ పర్సన్ని రిజెక్ట్ చేయకూడదు అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ పర్సన్ పర్టికులర్ క్యాస్ట్ పర్సన్ అని చెప్పేసి ఆ పర్సన్కి జాబ్ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి ప్రూఫ్స్తో సహా ఇవి చూపించవచ్చు ఇలా నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా కూడా ఇవ్వలేదు బికాస్ ఐఎమ్ పర్టికులర్ ఆఫ్ దిస్ క్యాస్ట్ అని చెప్పారు అని అప్పుడు కోర్టు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చేస్తుంది అతనికి జాబ్ ఇవ్ ఇవ్వమని చెప్పేసి సో ఇది పీపుల్స్ యాక్షన్ సో సేమ్ లాని సరిగ్గా పాటించకపోతే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ పీపుల్గా మనం కూడా మనం చేయాల్సిన యాక్షన్స్ మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సో వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనేది చూసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం మాట్లాడాం గవర్నమెంట్ లాస్ చేస్తుంది ఆ లా పాటించకపోతే పని చేస్తుంది ఇలాంటి చూసాం సో అసలు అసలు ఒక గవర్నమెంట్కి ఆ పవర్ అనేది అసలు ఎలా వచ్చింది గవర్నమెంట్కి ఆ పవర్ అనేది అసలు ఎవరు ఇచ్చారు సో ఇదే ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ అంటారనమాట ఈ డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్లో పీపుల్ గివ్ పవర్ త్రూ ఎలక్షన్స్ ఈ డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్లో పీపులే గవర్నమెంట్కి ఆ పవర్ అనేది ఇస్తారు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ఇండియానే మన ఇండియాలో ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ని చూస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎలక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి సో పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఒక స్టేట్లో ఉన్న పీపుల్ అందరం కలిసి స్టేట్కి కావాల్సిన డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి మన బదులు మన రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఎన్ ఎన్నికల్లో నిల్చోబెట్టి వాళ్ళని గెలిపిస్తే వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని అసెంబ్లీలో కూర్చొని స్టేట్కి కావాల్సిన లా అనేది చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ ప్లేసెస్లో ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఎలక్షన్స్లో నిల్చున్నారు కొంతమంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఒక ఎమ్మెల్యేని గెలిపించారు సో ఆ ఎమ్మెల్యే మీ ఏరియాకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ మీ ఏరియాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా అలా రకరకాల ఎమ్మెల్యేస్ అందరు కలిసి అసెంబ్లీలో కూర్చొని వాళ్ళు చర్చించి ఒక ఒక బెస్ట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో ఈ గవర్నమెంట్కి అసలు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పవర్ ఇచ్చిందే పీపుల్ ఎలా త్రూ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళకి ఓటు వేయడం వల్ల వాళ్ళని గెలిపించడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ పవర్ అనేది వచ్చింది అండ్ ఆల్సో డెమోక్రటిక్
ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి మోనార్క్ గవర్నమెంట్ ఈ మోనార్క్ గవర్నమెంట్లో కింగ్ ఆర్ క్వీన్ హ్యాస్ ద పవర్ టు మేక్ ఫైనల్ డెసిషన్స్ ఈ మోనార్క్ గవర్నమెంట్లో ఒక క్వీన్ కానీ ఒక క్వీన్ కానీ ఉంటారు ఎట్ ద హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ లైక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఎలాగో ఆ గవర్నమెంట్లో ఒక కింగ్ కానీ ఒక క్వీన్ కానీ ఉంటుంది అనమాట మేల్ అయితే కింగ్ ఫీమేల్ అయితే క్వీన్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళే ఫైనల్ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటారు సో వాళ్ళ కింద సబ్ కమిటీస్ ఉంటాయి ఏది మంచి ఏది చెడో చెప్పడానికి కానీ ఫైనల్ డెసిషన్ మాత్రం వాళ్ళు ఒక్కరే తీసుకుంటారు దీనిలో ఇంకో ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ యాక్షన్స్ టు పీపుల్ సో ఈ మోనాక్లో వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా కూడా పీపుల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ కొరియా సో నార్త్ కొరియా నార్త్ కొరియాలో మోనార్ గవర్నమెంట్ ఉంది సో నార్త్ కొరియా ఆ కింగ్ కానీ ఆ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఏం తీసుకున్నా కూడా ఏ యాక్షన్ కూడా వాళ్ళ ప్రజలు ఎవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తనకు నచ్చినట్టు ఎవరికి ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా కూడా ఆ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకొని ముందుకు వెళ్తారు సో డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీస్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ ఎందుకన్నామంటే ప్రతి ఏరియాలో అక్కడున్న ప్రజలందరి తరపున ఒక ఎమ్మెల్యే నిల్చోబెట్టి ఆ ఎమ్మెల్యేని గెలిపించి ఆ ఎమ్మెల్యే ఆ ఏరియా అంతటికి రిప్రజెంటేటివ్గా అయ్యి అసెంబ్లీలో లాస్ చేయడంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు సో మన ప్రజలందరి మన బదులు మన రిప్రజెంటేటివ్ ఒక పర్సన్ వెళ్ళి చేయడం వల్ల ఈ డెమోక్రటిక్ వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీస్ అంటారు అండ్ ఇంకొక ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక గవర్నమెంట్ని డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అని ఎప్పుడు అనగలమంటే వెన్ ఇట్ ఎలోస్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ సో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంట్రీలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఆల్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అంటే ప్రతి మగవాళ్ళు ప్రతి ఆడవాళ్ళు రిచ్ అండ్ పూర్ డబ్బులున్నా డబ్బులు లేకపోయినా ఏ ప్రాంతం వారైనా జస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబోవ్ ఉంటే వాళ్ళందరికీ రైట్ టు ఓట్ అనేది ఉండాలి అలా ఉండేదాన్నే యూనివర్సల్ అటల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకప్పుడు మన ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కంటే ముందు అండ్ వరల్డ్లో ఉన్న మిగతా కంట్రీస్ చూస్తే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు దానిలో ఉమెన్ అండ్ పూర్ అనే వాళ్ళకి అసలు ఓటింగ్ హక్కు అనేది లేదు అంటే ఆ కంట్రీలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆడవాళ్ళకి అండ్ పూర్ ఎటువంటి డబ్బులు లేకుండా పూర్గా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఓటింగ్ హక్ అనేది లేదు అంటే ఓటు అనేది ఎవరేస్తారు ఓన్లీ మెన్ విత్ ప్రాపర్టీ ఎవరైతే మగ ఓన్లీ మగవాళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు మాత్రమే ఓట్ చేసేవాళ్ళు అండ్ మిగతా వాళ్ళకి అసలు ఓటింగ్ హక్ అనేదే లేదు సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్లో ఏ లాస్ చేసినా కూడా ఓటేసేది ఎవరు ఓన్లీ మెన్ విత్ ప్రాపర్టీ ఆస్తులు ఉన్న మగవాళ్ళే ఓటేస్తున్నారు సో లాస్ కూడా ఓన్లీ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఉండేవి ఉమెన్కి తగ్గట్టుగా ఉండేవి కాదు పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేసేలా ఉండేవి కాదు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ రిచ్ ప్రాపర్టీ ఉన్న మెన్ వాళ్ళకే తగ్గట్టుగా లాస్ అనేది ఏర్పడేవి సో యూనివర్సల్ అటల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే మెన్ అండ్ ఉమెన్ రిచ్ అండ్ పూర్ ఏ ప్రాంతం వారి చెందిన వారైనా అందరికీ ఓటింగ్ హక్ అనేది ఉండాలి సో అలా అందరికీ ఓటింగ్ హక్కు ఉంటే దాన్ని యూనివర్సల్ అటల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటారు సో అది అలా ఉంటేనే ఆ గవర్నమెంట్ని మనం డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అనగలం అలా లేకపోతే కనుక దాన్ని అనలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యుఎస్ఏలో తీసుకుంటే యుఎస్ఏకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మగవాళ్ళే ఓట్కి హక్కుగా ఉండేది నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఉమెన్కి ఓటింగ్ హక్ అనేది ఇచ్చారు అలాగే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ఆ దేశంలో ఉన్న నల్ల జాతి వాళ్ళకి ఓటింగ్ హక్ అనేది ఇచ్చారు సో అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ తర్వాత ఆ యుఎస్ఏ కంట్రీలో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ వచ్చి అప్పుడు దాన్ని మనం డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ అనగలం అంతకు ముందు ఉన్న ఇయర్స్లో గవర్నమెంట్ని మనం డెమోక్రాటిక్ అనలేము బికాస్ అప్పటి వరకు వాళ్ళకి యూనివర్సల్ అటల్ ఫ్రాంచైజ్ అనేది లేదు సో ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్ ఎన్సిఆర్ బుక్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే అసలు ఉమెన్కి ఓటింగ్ హక్ అనేది అసలు ఎలా వచ్చింది అనేది మనకి ఇచ్చారు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్లో ఏమైందంటే ఉమెన్కి అసలు ఓట్ హక్ అనేది లేదు అండ్ గవర్నమెంట్లో ఏ పని కూడా వాళ్ళని తీసుకునే వాళ్ళు కాదు సో కానీ ఉమెన్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో
ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ మనకి నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఈ ఉద్యమం అనేది చాలా ఎక్కువైంది ఎందుకు ఎక్కువైందంటే యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కంట్రీలో ఉన్న మెన్ అందరూ కంట్రీలో ఉన్న మగవాళ్ళందరూ యుద్ధం చేయడానికి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళేవాళ్ళు సో గవర్నమెంట్లో పనిచేయడానికి అసలు మెన్నే లేరు సో అలాంటి టైంలో ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరినీ కూడా రప్పించి గవర్నమెంట్లో పనిచేసేలా చేశారు బికాజ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎవ్రీడే ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ ప్రతిరోజు దాని పనులన్నీ అవుతుంటేనే ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట సో కంట్రీలో మెన్ లేరని చెప్పేసి ఉమెన్ అందరిని తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్లో పని చేయించడం స్టార్ట్ చేశారు ఇలా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల అప్పటిదాకా ఏ పని చేయకుండా మాకేమీ రాదు అని ఉన్న ఉమెన్ ఒక్కసారి దానిలోకి వచ్చి వాళ్ళు కూడా మెన్తో పాటు సరిసమానంగా ఉన్న పనులన్నీ కంప్లీట్ చేయగలిగారు అనమాట సో అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది మాకు కూడా కెపాసిటీ ఉంది మాకు కూడా కేపబుల్ ఉన్నాము మెన్ ఏదైతే చేస్తారో మేము చేయగలము అని అనుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఉద్యమంగా చేశారనమాట మేము కూడా సమానం మెన్తో మాకు కూడా ఓటు హక్ అనేది ఇవ్వాలి మేము కూడా గవర్నమెంట్లో పనిచేయాలి అని అండ్ ఆ టైంలో ఉమెన్ ఎంతో మందిని జైల్లో పెట్టారు ఇంప్రిజెంట్ జైల్లో పెట్టారు అండ్ హంగర్ స్ట్రైక్స్ నిరాహార దీక్షలు చేశారు ఎంతో జరిగాక యుఎస్ లాంటి కంట్రీలో ఉమెన్ గాట్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఉమెన్కి ఓటు హక్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ యూకేలో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఇచ్చారు ఇదే ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే ఒకప్పుడు అసలు మిలిటరీలో ఉమెన్ వాళ్ళు చాలా వీక్ ఓన్లీ మెన్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేసి మిలిటరీలో ఓన్లీ మెన్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే ఉమెన్ అది రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఓటింగ్ హక్ ఇచ్చారు అండ్ మిలిటరీలో కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం ఎంతోమంది స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ని చూస్తుంటాం సో ఈ స్టోరీ అసలు ఉమెన్స్కి ఓటింగ్ హక్ అనేది ఎలా వచ్చిందో మనం తెలుసుకున్నాము సో ఇక్కడితో చాప్టర్ త్రీ కంప్లీటెడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాము ఆ గ్రూప్లో ఎప్పుడు ఏ న్యూ వీడియో వచ్చినా ఏ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ మేము దానిలో పోస్ట్ చేస్తాము సో మీకు అది ఈజీగా అందుతుంది అండ్ యా ఇప్పటిదాకా వీడియో చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలన్నా అండ్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్